6 mil acidentes culminaram na morte de 1.357 pessoas no trânsito de São Paulo no ano de 2010. Hoje, o Expresso SP veio tentar entender como é a vida de quem busca uma alternativa para esse transporte e para uma cidade projetada para carros. mais ou menos dois anos, eu comecei a andar, primeiramente pelo dinheiro, pelo transporte público muito caro e eu me via descendo do ônibus lotado muitas vezes voltando para casa a pé ou preferindo voltar a andar mais de uma hora a pé do que pegar o transporte público. Mais rápido, mais agilidade, não pega trânsito, não polui. E as desvantagens que tem os buracos, o asfalto de São Paulo, que é bagunçado, todo desburacado. O pessoal que não respeita o skatista. Eu preciso caminhar para exercer meu, a minha função de jornalista, né? E como faço o Jornal do Centro, eu caminho o máximo 20 minutos. Ah, isso indo longe aqui na região central. Esse trabalho né, cansa mais, é, chega a estressar às vezes, você pegar o um metrô aqui embaixo na República, né, da Baú. É muita individualidade no trânsito, cada um se da sua moto dentro do seu carro, no ônibus, é cada um querendo chegar mais rápido, a bicicleta dentro do trânsito da rua é o mais fraco, então a gente se sente quase sempre é, sendo engolido né, pelo trânsito. Muitos ciclistas respeitam e muitos chegam até a criticar. Chega a fazer crítica. Você está andando na ciclovia e daqui é só para bike. Não tem aquela coletividade. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O skate também tem aquelas pessoas que causam no skate. Tem muitos skatistas que querem ficar causando, só mandando uma novinha na ciclovia sem usar como locomoção. Não é nada difícil o bar ainda colocar cadeiras, de vez em quando aí no final do dia tem cadeiras, mesas e cadeiras. Hoje temos leis que garantem a, esse direito né, ao pedestre, ao portador de deficiência, de caminhar pela calçada. Então se existem essas leis hoje, por que não modificar isso? Alguém tem que se, se, ser responsabilizado por isso. Como é faixa de ônibus também, as vias são muito, muito ruins. Faria Lima, por exemplo... É melhor andar pelo meio junto com os carros, é mais seguro do que andar na via dos ônibus, não só pelos ônibus, mas pela condição da, do asfalto, que é, é rali, assim, não tem como.